خلافتنا بنا سور فتية عظيم شأنها بين البرية Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and welcome to another episode of Beacon of Guidance. This is a compilation of questions and answers given by Hazrat Amir al-Mu'mineen, Ayyidahullahu ta'ala bin Nasr al-Aziz. These are from various virtual mulaqats from Ahmadis from all over the world. Let's now commence our program with the very first question. On the 14th of May 2023, His Holiness graced a virtual mulaqat with Lajna members from Italy, in which a Lajna member inquired, in a marriage, where both prioritize their own desires, could the upbringing of their children be affected negatively? Let's take a look at Hazul's answer. My question is, in a marriage where both spouses prioritize their own desires over each other's rights, could this behavior potentially affect the upbringing of their children? Jazakallah. You see, marriage is a bond between husband and wife. Right? So they should both respect each other and also try to respect the sentiments of each other. So both husband and wife should live amicably and that is their duty to set their example before their children. If any of the party, the husband or the wife, is not behaving properly according to the tradition and the teaching of Islam, then they are not discharging their duty properly as they should do. When before marriage, you promise each other so many things, but when you get married, then normally men mostly and sometimes women as well, they just forget what uh, did they promise with the other party, with the boy or the girl, the husband or the wife. So you should always realize that now your life is not your own. Now there's a responsibility of some other lives on your shoulder. And you have to bring them up in a way which is according to the teaching of Islam. And if you are not showing respect to each other, you are not following the teaching of Islam, you are not discharging your duties you owe to Allah Ta'ala, you are not following the commandments of Allah Ta'ala. You are not showing morals. Then that means you are going to spoil your future generation. So you should solve your problems amicably so that your children should also learn lesson from you that this is how we should behave with each other. And they will be brought up in a way which is purely the Islamic way, right? It's not a matter of prioritizing each other. It's a matter of showing respect to each other. So if husband and wife both realize their duties, then it will never happen that I am superior to you or you are inferior to me. I know in African culture and Asian culture, sometimes men try to suppress the women and they impose their orders, but it is not right. It is un-Islamic. Both should discharge their duties according to the teaching of Islam. For our second question, in the same virtual mulaqat, another member of the Lejna from Italy asked beloved Hazur, Aidahullah Ta'ala bin Nasrah al-Aziz, what is Hazul's opinion regarding those people who are cruel to women and do not show mercy and compassion? Let's take a look at Hazul's guidance. Islam is the only way to the people of the world and the people of the world. 
آپ کی کیا رائے ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جو عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کوئی رحم یا کرم نہیں کرتے چاہے بیٹی بیوی بہن جمع ہی کیوں نہ ہو ذاک اللہ سے جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اگر قوام بنایا ہے تو ان پہ ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں اور ان کو یہ کہا ہے کہ تم نرمی اور پیار کا سلوک کرو لیکن لوگ تو ظالموں کی طرح مارتے ہیں اپنی بیویوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی بعض دفعہ اور بلکہ بعض ایسے کیس بھی آ جاتے ہیں میرے سامنے کہ ماں بہن سے بھی صحیح سلوک نہیں کرتے تو ایسے سب لوگ ظالم ہیں حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہم ایسے شخص کو انتہائی نامرد سمجھتے ہیں جو اپنی بیویوں پر اس طرح ظلم کرتے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک دفعہ حضرت مسیم علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کسی شخص کے بارے میں ایم دی کے بارے میں یہ پتہ لگا کہ اس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہے تو حضرت مسیم علیہ السلام بڑے سخت ناراض ہوئے اور اتنے ناراض ہوئے کہ وہ صحابی جو باس بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی آج تک اتنے غصے میں حضرت مسیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا پھر وہ جو صحابی تھے ایک ان میں سے وہ بھی اپنی بیوی سے بس سرسری سا سلوک رکھا کرتے تھے کبھی کوئی نرمی اور پیار کا سلوک نہیں جب بھی بات کرنی ذرا سخت لہجہ میں ہی کرتے تھے وہ پہلے بازار گئے وہاں سے کچھ چیزیں خریدنی تحفے کے طور پہ بیوی کے لیے پھر گھر آئے اور بیوی کو تحفہ دیا اور بڑے پیار سے اور لجاجت سے اس سے باتیں کرنے لگے بیوی نے بڑے حیران ہو کے پوچھا آج کیا ہو گیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے بڑا مزاج بدلا ہوا ہے آپ کا آج تو کہتے ہیں آج جو میں حضرت مسیم علیہ السلام کو غصہ دیکھ کے آیا ہوں نا اس کے بعد میری توبہ اگر میں تمہارے سختی سے بات کروں ہوں تو اس طرح اصلاح جن کی ہونی ہوتی ہے وہ اصلاح بھی ہو جاتی ہے تو بہرحال جو بھی ظلم کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اور اگر یہاں ناوی پکڑے جائیں تو اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ ضرور ان کو سزا دے گا اس لیے عورت کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے نجات دے اور صبر بھی کرے اور ان کی اصلاح بھی کرے For our third question, we'll turn to Germany, where Hazrat Khalifatul al-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, presided over a virtual mulaqat with university graduates from Germany on the 28th of May 2023. A member of the audience asked beloved Hazur, Ayyadahullah Ta'ala, how can we truly integrate into a society that we live in? My question is that the majority of the Ahmadi Muslims in Germany have seen in Germany that the Ahmadi Muslims کہ جرمن باشندے انٹیگریشن پر بہت زور دیتے ہیں اور جرمن زبان میں مہارت کو ہی انٹیگریشن کا ایک بنیادی پہلو سمجھا جاتا ہے جبکہ حضور اقدس آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ انٹیگریشن محض زبان سیکھنے تک محدود نہیں ہے بلکہ ملکی قواعد و قوانین کی پابندی کرنے جیسے کئی اہم پہلوؤں پر محیط ہے کیا حضور اقدس اب بعض ایسے نکات بتا سکتے ہیں جو میں یہاں کے باشندوں کو خاص طور پر اپنے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان کو یا جن کو میں جانتا ہوں بتا کر سمجھا سکوں کہ محض ملکی زبان کی مہارت حاصل ہونے سے ہی لازمی طور پر انٹیگریشن کے معیار کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے پہلی بات تو آپ کی پہلی ہی غلط ہے کہ مہارت حاصل کرنا زبان آنا اور مہارت حاصل کرنے بڑا فرق ہے لوکل جرمن لوگ جو ہیں یا پلے بڑے جو ہیں مقامی جرمن جو ہیں ان کو اپنی زبان میں مہارت نہیں ہے تو آپ کو کہاں سے آپ کو اردو پہ کب مہارت ہے ٹھیک ہے اس لیے مہارت بالکل علیحدہ چیز ہے یہ یہاں یہ ضرور وہ کہتے ہیں کہ ہاں تم کم از کم اتنا تو تمہیں آنا چاہیے کہ تم اپنا مدعا بیان کر سکو کئی جج جو ہیں یہاں کے جو کورٹ میں کیسز جاتے ہیں احمدیوں کے اسائلم کے وہ ان سے ایک دو لفظ پوچھتے ہیں کہ تم جرمن زبان میں کوئی فکرہ ہی بول دو اگر کوئی فکرہ بول دے یا دو سوال ہی کر دے جواب دے دے نا جرمن میں تو کہتے ہیں ہاں چلو تم نے کوشش تو کی نا سیکھنے کی تو وہ ان کے کیس انہوں نے پاس کر دیے اس لیے ہر جگہ اصول ایک نہیں ہے کہ ضرور وہاں بعض ریجڈ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں تمہیں زبان نہیں آتی تم نے اس مطلب کا اس لفظ کا مطلب نہیں آتا اس کا مطلب نہیں آتا اس کا اس لفظ کا استعمال نہیں آتا یہ فکرہ تم نے صحیح نہیں بنایا بعض ہوں گے ایسے کیسز بھی ہیں لیکن عمومی طور پر تھوڑا بہت ٹوٹی پھوٹی جرمن بھی جن کو آتی ہے نا ان کو لوگ کہتے ہیں واہ واہ کمال ہو گیا تم جرمن بول لیتے ہو وہ اسی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ جب یہاں آئے ہیں اس ملک میں آئے ہیں رہنے کے لیے تو وہاں کی زبان تو سیکھیں زبان سیکھیں گے تو اپنا جہاں مدعا بیان کریں گے وہاں آپ کے لیے تبلیغ کے میدان کھلیں گے تبلیغ کے لیے بھی تو آپ کو 
ضروری ہے کہ اس جگہ کی زبان آنی چاہیے یہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن میں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ زبان نہ سیکھو اور باقی کام بہت سارے میں نے کہا تھا کہ صرف ایک چیز نہیں ہے ہاں زبان بھی آنی چاہیے لیکن انٹیگریشن یہ بھی ہے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں ہم باہر سے آئے ہیں اس ملک کی زبان سیکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور اس ملک کے قانون اور قواعد کی پابندی بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم یہاں آ کر اپنا علم بڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے تاکہ ہم اس ملک کی خدمت کر سکیں تو ایک شخص جو جرمن ہے اور یہاں رہتا ہے اس کو زبان بڑی اچھی آتی ہے اور ملک کے قانون کو کی پاسداری نہیں کر رہا اس کو توڑتا ہے تو اس وہ باوجود جرمن کے لانے کے وہ ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے لیکن میں اگر مجھے جرمن زبان کے دو چار لفظ آتے ہیں یا ٹوٹی پھوٹی جرمن زبان آتی ہے صحیح طرح میں ابھی نہیں بیان کر سکتا کیونکہ میں نیا آیا ہوں لیکن حب الوطنی من المان کے لحاظ سے جو میرے اندر جذبات ہیں ملک کی خدمت کرنے کے ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ملک کی قوم کی خدمت کروں اور لوگوں کا ممنون آسان ہو جاؤں جنہوں نے مجھے جہاں رہنے کے لیے جگہ دی اور میں ان کی خدمت بھی کروں تو یہ انٹیگریشن ہے جن کو بتاؤ کہ زبان سیکھنے کے لیے مجھے وقت چاہیے وہ میں سیکھ رہا ہوں ہاں لیکن اس کے علاوہ میرے اندر جو میری تعلیم ہے وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ تم نے وطن سے محبت کرنی ہے اور وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ملک کے جو قانون ہیں ان کی پاسداری کروں اور ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے میں جو میرے اندر صلاحیتیں ہیں ان کو میں بروئے کار لاؤں پہ کام کروں ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں جس حد تک ملک کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں اس کو پہنچاؤں تو یہ چیزیں جب آپ بتائیں گے لوگوں کو تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے اور ستر اسی بلکہ نوے فیصد لوگ سمجھ جاتے ہیں اس کو باقی کچھ سمجھ نہ سمجھنے والے بھی ہوتے ہیں ضروری تو نہیں اب سو فیصد کو نہیں اب کسی کو قائل کر سکتے دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ جو سوشل تعلقات ہیں ان میں سو فیصد نمبر آپ حاصل کر لیں ٹھیک ہے تو آپ زبان سیکھیں زبان سیکھنے کے ساتھ باقی باتیں بھی کریں میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ زبان سیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے یہ ضرور البتہ میں نے ہر جگہ کہتا ہوں جو مجھے جہاں تک یاد ہے کہ انٹیگریشن صرف یہ نہیں ہے کہ میں ان کے جو روایات ہیں ان پہ عمل نہیں کرتا میں شراب نہیں پیتا میں کلب میں نہیں جاتا میں عورت سے مسافہ نہیں کرتا یا عورت مرد سے مسافہ نہیں کرتی انٹیگریشن یہ نہیں ہے انٹیگریشن یہ ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے میں جو کچھ میری صلاحیتیں میں ان کو بروئے کار لا رہا ہوں اور میرے اچھے اخلاق ہیں میں ہر جرمن مرد ہو یا عورت اس کی بہتری کے لیے اور اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو زبان سیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی اگر سیکھ سکتا ہوں تو سیکھ رہا ہوں میں تو برائیاں کی ہیں تو ان باتوں کی کی ہیں جہاں ان کی برائیاں تھیں کہ کلب میں جانا ڈانس کرنا یا ننگے لباس پہننا انٹیگریشن نہیں ہے یہ میں نے ضرور کہا ہے زبان سیکھ نہ سیکھنے میں, میں نے بہت کم بات اگر کہیں کی ہے تو شاید ایک آدھا فکرہ کبھی کہیں کہہ دیا ہو اور وہ بھی سرسری فکرا ہاں جو برائیاں ہیں ان کو میں نے ضرور ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ برائیاں کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ننگا ہو کے پھرنا شروع کر دوں یا عورتوں کے ساتھ ڈانس کرنا شروع کر دوں یا شراب پینا شروع کر دوں تو میں انٹیگریٹ ہو گیا یہ تو خود اب ماننے لگے ہیں اب تو ان کی ریسرچ خود اپنی آ گئی ہے کہ پہلے کہتے تھے ہفتے میں ایک دن شراب پینے سے کچھ نہیں ہوتا اب یہ کہتے ہیں نئی ریسرچ آئی ہے کہ شراب پینا ہی انسان کے لیے تباہی ہے اس پہ خود لوگ یہ ریسرچ کرنے لگے ہیں پہلے کہتے تھے مرد عورت اکٹھے ہو جائیں کچھ نہیں اب عورتوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہمیں یہ اس قسم کی انٹیگریشن نہیں چاہیے ہم نے علیحدہ ہمیں چاہیے ہمارے تو حق مارنے لگ ہیں مرد مرد عورت بن کے عورتوں میں آ گیا تو عورتوں نے شور مچا دیا ہم نے کوئی نہیں اب شامل کرنا انہوں نے کہا تھے ہمارے ٹورنامنٹ ہوں گے علیحدہ ہوں گے ہیں انہوں نے اپنے کلب ہی علیحدہ بنانے شروع کر دیے بعض جرمنی میں بھی ایسے ہیں یو کے میں بھی ایسے ہیں تو یہ ایسی باتیں ہیں جو برائیاں پیدا کر سکتی ہیں اور جو قانون قدرت کے خلاف ہیں وہ خود ان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں اور اگلے دس بیس پچیس سال میں اور ان کو احساس ہو جائے گا یا ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی یا یہ برائیاں چھوڑ دیں گے اس لیے آپ اپنا کام آرام سے کیے جائیں اور خاموشی سے پیار سے سمجھا کے کرتے جائیں اور ہر دفعہ جو موقع آپ کو ملتا ہے کسی نہ کسی بات کا وہاں اگر آپ نیک نیتی سے اس نیت سے قائم ہے کہ میں نے فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ سجھا دیتا ہے اور جواب بھی آپ کو سجھا دے گا 
کہ کس طرح اس کا اس سچویشن میں جواب دینا ہے اللہ کو راضی کرو باقی سب راضی ہو جائیں گے We now turn to question number four. A thought-provoking question was raised. How can we utilize artificial intelligence or AI on the Al-Islam website? Uh, AI ka, there, there, is a, there is a big trend going on for artificial intelligence. So Azur, uh, Al-Islam team is investing some f- efforts into researching how we can utilize artificial intelligence for our work. Azur, do you have any advice that we can utilize it in which way? آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تو آپ وہ کہتے ہیں کہ اس میں فیڈ کر دو اس سے چاند پوائنٹ اور اس کے بعد تقریر تیار کر کے تمہیں دے دے گی چیٹ جی پی ٹی اس طرح ورک کر رہی ہے یہ نا ہو کہ اس کا مس یوز شیئر ہو جائے اس کا کاؤنٹر کس طرح کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے جو اویلیبل انفارمیشن ہے یا بکس ہیں یا ای بک ہے یا آڈیو بک ہیں سب کچھ اس کا مس یوز نہ ہو جائے اس کو اگر ایسی ہو جائے تو ہم نے اس کو کاؤنٹر کس طرح کرنا ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہاں چاہیے جہاں آپ کو صحیح طرح اویلیبل نہ ہو چیزیں اور لیبر نہ کر سکتا ہو کوئی محنت نہیں کرنا چاہتے ہوں پڑھنا نہیں چاہتے ہوں اور آپ تو ایمفرسائز کر رہے ہیں زیادہ پڑھنے پہ یہ دوسرے لوگ ہماری چیز غلط رنگ میں نہ لے جائیں اس کو کس طرح ہم نے اب سیکیور کرنا ہے اس لیے آپ کو بھی دیکھنا ہوگا ابھی سے پلاننگ کرنی ہوگی اگر یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے تو ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ہاں جی حضور کسی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی پاسبلٹی کو جی جی حضور جی اور یہ نہیں ہے کہ جب ہو جائے تب ہم نے لینا ہے پہلے پریکاشنری مریر لینا چاہیے ٹھیک ہے For the fifth question of this segment, on the 26th of February, Hazrat Khalifa al-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrah al-Aziz, was interviewed by Mr. Lat Baylock, the editor of RE Today magazine. During this interview, an important question was posed to Hazur. Islam is misinterpreted by the media. How do Ahmadi Muslims present the true message of Islam? Let's take a look closer at what Hazur had to say. Whenever I say something about peace, I normally quote the verses of the Holy Quran or the tradition of the Holy Prophet وسلم, which are according to the teaching of the Holy Quran. This is how we can do it. You see, if we are giving the true teachings of Islam, explaining the true teaching of Islam and it is being portrayed by your actions as well, then this stereotype Islam will be removed and this is what we have been doing. This is why quite a number of non-Muslims appreciate our actions. They say that your teaching of Islam is quite different, not only in here in the UK, in South America, in North America, in Africa, in Asia, everywhere. One thing is common among all the Amdi Muslims, that we believe in the Holy Quran and the Sunnah, and we try to practice all these teachings. And this is why we are not joining the extremist groups, We are not violating the laws of the land. We are always humble and we try to create peace in the society. So, so you will have to set your own example. Only teaching cannot do anything. There are quite a number of good teachings. Even all the religions have good teachings, but they are not being practiced. For the sixth question of this segment, Hazrat Khalifa al-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrah al-Aziz presided over a virtual mulaqat with student members of Lajna Imaila from Bangladesh on the 26th of February 2023. A Lajna member asked beloved Hazur Ayyadahullah Ta'ala which should be given preference in the medical profession, formalities or ethics. Let's take a look at Hazur's answer. My sister got admitted during her pregnancy. Due to delay in formalities, she was finally admitted to the ICU. Uh, but unfortunately, she lost her child. Because of these formalities, Huzur, Huzur being an Ahmadi woman, which one should we give priorities in medical profession, morality or law? You see, the first thing is to save the life of the person, not the formality. So formalities can be done later on. The first preference should be to save the life of the person. This is the ethics and this is the doctor's duty. And this is the true action taken by a doctor that he should show good morals. As I have already said, morality is the first preference. Professional ethics is the first preference. Both requires 
that uh, the patient should be given priority for the treatment instead of taking time on completing the formalities of admission and this and that. That is wrong. So those doctors who are after formalities and do not take care of their patient immediately and do not show sympathy to the, their patients, they are not doctors, they are butchers. So whatever they have done, it was wrong. The first preference of a doctor should be the value of a human life, not the formality of the administration. We now move on to the second segment of this program, looking at answers given by Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyidahullah Ta'ala, to questions received by Ahmadis from around the world. These questions and their answers have been taken from the Al Hakam's Answers to Everyday Issues column. Someone from Syria asked Hazrat Amir al Mu'mineen, Ayyidahullah Ta'ala, bin Asrahil Aziz, about the Jamaat stance on cupping or hijama saying people considered it to be a sunnah of the Holy Prophet ﷺ. He asked if the Jamaat also regards it to be correct and what the details are about it. Hazur Anwar in his letter dated the 7th of July 2022 provided the following answer to this question. Cupping, also known as hijama, was a common method of treatment in ancient times. As this treatment method was prevalent during the time of the Holy Prophet wasallam. he and his companions took advantage of it as and when required. However, it is not such a religious matter that it can be said that since the Holy Prophet wasallam adopted it, it is now obligatory for every Muslim to abandon modern treatment methods in favour of cupping. Yes, if someone still wants to benefit from it as a treatment for some ailment in this era, there is no harm in it. Similarly, if someone adopts this method of treatment with the intention that since the Holy Prophet وسلم, had adopted it, I will also adopt it to fulfill the sunnah of the Holy Prophet wasallam in treating a disease. Then such an act can be hoped to be rewarded by Allah the Exalted under the guidance of the Holy Prophet wasallam. that is, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ i.e. actions are judged according to one's intentions. As for the details about cupping, the authentic books of Hadith have narrated that the Holy Prophet ﷺ used it as a treatment for illnesses and discomforts. Whether during travel or while at home, whether in a state of ihram or fasting, wherever it was required, the Holy Prophet ﷺ had cupping performed on his head. He also paid wages to the person who performed the cupping. For the final letter for today's program, a lady from Canada inquired from Hazrat Amir al Mu'mineen, Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala, whether it is permissible to recite Quranic supplications from memory during days of menstruation. Furthermore, if menstruations were to begin during the course of Hajj, would one be excused from performing tawaf? Hazuri Anwar, in his letter dated the 7th of July 2022, provided the following reply to her question. A woman may recite Quranic supplications by heart during her menstruation. There is nothing objectionable in this. I have previously provided detailed answers on several occasions concerning this matter. Clarifying that a woman may recite any portion of the Qur'an that she knows by heart, by way of zikr, i.e. remembrance and reflection in her heart, during her menstrual days. Additionally, if needed, she may hold the Qur'an wrapped in a clean cloth and read certain passages for the purpose of citing references or teaching children. However, she is not permitted to engage in formal recitation. 
Likewise, during these days, although a woman is not permitted to engage in formal recitation using a computer or similar devices where physical contact with the Qur'an is not required, if there is a need, for instance, to find a reference or to show a reference to someone, she may use the Qur'an on such devices. There is no issue with this. Hazrat Muslim Aoud Raziullah Ta'ala Anhu states in the commentary of the following verse of Surah Maryam, فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرِيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا So eat and drink and cool thy eye and if thou seest any man, he states with regard to the issue at hand. From this verse, it is also ascertained that during postnatal bleeding and menstruation, divine remembrance, dhikr, is not prohibited. People mistakenly think that even in one's heart, dhikr cannot be made in such a state. However, if zikr were to be prohibited, spirituality would entirely die. Contrary to this, some people even deem quiet verbal recitation of zikr to be permissible. Likewise, during the inaugural session of the first Jalsa Salana held in Rabwa on the 5th of April 1949, Hazrat Muslim Aoud Raziullah Anhu recited some Qur'anic prayers aloud and guided the attendees to also repeat these prayers following his example. As there were also ladies in attendance who were listening to the speech on the ladies' side, Azur Raziullah Ta'ala Anhu issued the following guidance for those of them who were menstruating. Among the women, those who are in such a state during these days that they cannot recite the Holy Qur'an aloud should merely repeat, i.e. reflect upon, these verses in their hearts. Those women for whom it is permissible to recite the Holy Qur'an at the moment should do so vocally. In any case, those women for whom it is not permissible to recite aloud during these days, should only continue to repeat these verses in their hearts instead of reciting them with their tongues. Islamic law, according to its command, has restricted women from the formal recitation of the Holy Qur'an during these specific days. But Allah the Exalted has not stipulated that they should not cultivate such thoughts in their hearts or repeat them in their hearts. The command is only to refrain from vocal recitation. Some Islamic jurists, fuqaha, even hold the view that only physically touching the Holy Quran is prohibited. However, caution dictates that the prevalent practice among Muslims in this regard should be followed. Hence, instead of reciting these verses with their tongues, they should continue to repeat, i.e. reflect upon, them in their hearts. As for the matter of women commencing their menstrual days during Hajj, they cannot perform the circumambulation of the Kaaba, the Waf, in such a state. However, they may participate in the other Hajj rites that take place in Mina, Arafat, and Muzdalfa. After the cessation of their menstrual cycle, they can perform the tawaf to complete their hajj. A similar incident also happened with Hazrat Aisha ta'ala anha. During the farewell pilgrimage, she recounts, We set out for hajj with the Holy Prophet wasallam. And upon arriving at Sarif, my menstrual days commenced. The Prophet ﷺ came to me while I was weeping. 
He asked the reason for my tears, to which I replied, I wish I hadn't come for the Hajj this year. The Holy Prophet ﷺ inquired, Perhaps your menstrual days have started. I answered, Yes. He then said, This is something that Allah the Exalted has ordained for the daughters of Adam. Therefore, perform all the rites of Hajj like any other pilgrim, except for the tawaf of the house of Allah. Refrain from it until your menstrual days have come to an end. And that concludes another episode of Beacon of Guidance where we present the various questions posed to Hazrat Amir al-Mu'mineen, Aidahullah Ta'ala, bin Nasr Hilaziz, from Ahmadis from all over their world and their faith-inspiring responses. Until then, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu.